ചാപ്റ്റർ ടു പോളിനോമിയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ വൈ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയുടെ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഓൾജിബ്രായിക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസാണ് അത് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ടു എക്സ് വൈക്ക് മാത്രം മൈനസ് പിന്നെ രണ്ടും പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇതല്ല ഓൾജിബ്രായിക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോൾനോമിയൽസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അല്ലേ ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസിലെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടു ത്രീ നെഗറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇനി നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു എക്സിലെ ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നേ വരും നമ്മൾ ഈ ടൂവിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ത്രീ ആയാലും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ ആയാലും നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ആയാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീ എക്സിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് ത്രീ ആണ് നെഗറ്റീവ് എക്സിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു എക്സിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ട് ഈ ടു എക്സിലെ എക്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് വേരിയബിൾ അതായത് ടു എക്സിലെ ടൂവിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നും എക്സിനെ വേരിയബിൾ എന്നും പറയും ത്രീ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾ മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾ സാധാരണ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതെ എ ബി സി എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി വേരിയബിൾസിനെ എപ്പോഴും എക്സ് വൈ സെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് എ എക്സ് ബി വൈ സി സെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കണ്ടാൽ ഇതിൽ എ എന്തായിരിക്കും എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾ ബി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൈ വേരിയബിൾ സി സെഡ് ആണെങ്കിൽ സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെഡ് വേരിയബിൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ യൂണിറ്റ് സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ ത്രീ യൂണിറ്റ് ആണ് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഫോർ എന്നുള്ളതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി രണ്ട് കേസിലും പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഫോർ എന്നുള്ളതിന് ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ ഇവിടെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെയും ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ആണ് അതായത് എക്സ് എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും ഫോർ എന്നുള്ളത് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫോർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാന
എന്താ പറയാ പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിൾ ഏതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾ വന്നു ഇവിടെ എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനിലും ഒറ്റ ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാം പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അഗെയിൻ ടു ഉണ്ട് അതായത് പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പവറിൽ അതായത് എക്സ്പോണൻറ്റിൽ എപ്പോഴും ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോളിനോമിയൽസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിളിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് എക്സിലുള്ള പോളിനോമിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് വൈയിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയിൽ എഴുതാം ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇതെന്താണ് ഇതിലും ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ വൈ മാത്രമേ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പോളിനോമിയൽ ഇൻ ദ വേരിയബിൾ വൈ പോളിനോമിയൽ ഇൻ ദ വേരിയബിൾ വൈ ഇനി വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് നയൻ ഇതും ടിയിലുള്ള ഒരു ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വേറൊരു വേരിയബിൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതും പോളിനോമിയൽ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണ് ആ വേരിയബിൾ ഏതാണ് ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പോളിനോമിയൽ ഇൻ ദ വേരിയബിൾ ടി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിനോമിയൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് അല്ലേ എക്സിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലാണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും ടു എക്സും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ഓരോന്നിനും പറയാ ടേംസ് എന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയറും ടു എക്സും ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയറും ടു എക്സും ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് സെവൻ ഇത് വൈയിലുള്ള ഒരു പോളിനോമിയലാണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇതിൽ ത്രീ ടേംസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടേം ത്രീ വൈ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഫൈവ് വൈ പിന്നെ സെവൻ നിങ്ങൾ ടേംസ് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ ടേംസിൻ്റെ കൂടെ ആ നെഗറ്റീവ് എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇത് എക്സിലുള്ള വേറൊരു പോളിനോമിയലാണ് ഇതിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ടേംസ് ഉണ്ട് ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ അല്ല മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇനി ഇതെല്ലാമാണ് ഈ പോളിനോമിയൽസിലെ ടേംസ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിലെ ഏത് ടേംസ് എടുത്താലും അതിനെല്ലാം ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവും കോയിഫിഷ്യൻ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഇതിലെ വേരിയബിൾ ആണ് എക്സ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ അതായത് എക്സ് റേസ് ടു ത്രീയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ സോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണ് ഈ ടേമിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏതാണ് ഫോർ ആണ് സോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ടേം സെവൻ എക്സ് ആണ് ഇതിലത്തെ വേരിയബിൾ പാർട്ട് എക്സ് സോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ എക്സിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഏതാണ് സെവൻ ആണ് സോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇനി മൈനസ് ടു ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് പറയുക നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് പറയുക അല്ലേ മൈനസ് ടുവിലെ വേരിയബിൾ ഏതാണ് മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എക്സ്പോണൻറ്റിൽ സീറോ വന്നാൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എക്സ്പോണൻറ്റ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വണ്ണിനോട് ഈക്വൽ ആവും സോ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ
പോൾനോമിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അത് പോൾനോമിയൽസ് ആണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോൾനോമിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോൾനോമിയൽ ആയിരിക്കുമോ അതെ അതും പോൾനോമിയൽ ആണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സീറോ പോൾനോമിയൽ സീറോ മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അത് സീറോ പോൾനോമിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോൾനോമിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് വേറൊരെണ്ണം റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ മറ്റൊന്ന് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം പോൾനോമിയൽസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണിനെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന എന്താവും എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണിനെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എക്സ്പോണൻറ്റിലെ നെഗറ്റീവ് വരും വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പോൾനോമിയൽ ആകണമെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പോണൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ല സീറോ തുടങ്ങിയാണ് ഹോൾ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഒരു പോൾനോമിയൽ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ റൂട്ട് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ബൈ ടു ആയി വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ല സോ എന്താണ് ഇതും ഒരു പോൾനോമിയൽ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈനെ നമുക്ക് വൈ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ പവറിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എക്സ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ടൂവും വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീയും വന്നിട്ടുണ്ട് ടു എന്നുള്ളത് ഹോൾ നമ്പർ ആണ് പക്ഷെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്തല്ല ഹോൾ നമ്പർ അല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതും ഒരു പോൾനോമിയൽ അല്ല ഇനി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതെന്താണ് എക്സിലുള്ള ഒരു പോൾനോമിയൽ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പോൾനോമിയലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ പി ഓഫ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ക്യൂ ഓഫ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പോൾനോമിയൽസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ഓഫ് യു ഇതും പോൾനോമിയൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ഓഫ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് യുവിലുള്ള പോൾനോമിയൽ ഏതാണോ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്നത് അതാണ് വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിലുള്ള പോൾനോമിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആർ ഓഫ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഏത് വേരിയബിളിലുള്ള പോൾനോമിയലാണോ ആ വേരിയബിളാണ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതുന്നത്